இப்போ இந்த தேவைகாலத்துலேருந்து இந்த பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்து கிராஃபில் வந்து நம்ம ஃப்ளோட் பண்ண போகிறோம் இப்போ ஃப்ளோட் தஸ் பாயிண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன மைனஸ் டூ பை கமா ஜீரோ மைனஸ் டூ பை நம்ம எப்படி போட்டுருக்கோம்னாக்கா நம்ம கிராஃப் எப்பவும் போகிற கிராஃப் போட்டிருக்கோம் இதில் வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் வந்து நைன்டி டிகிரி யூனிட் நம்ம எக்னு சொல்லிக்கோம்ல நைன்டி டிகிரி அப்போ வந்து ஜீரோலேருந்து பை பை டூ பை த்ரீ பை பை டூ டூ பை பார்த்தீங்கன்னா இது நைன்டி தானே நைன்டி ஒன் எயிட்டி த்ரீ டூ செவன்ட்டி த்ரீ சிக்ஸ்டி அது எப்படி இந்த பக்கமும் மைனஸ் எடுத்துருக்கோம் ஒய் ஆக்சிஸ் வந்து என்ன பண்ணுங்கள் இங்கே ஒய் ஆக்சிஸில் வேல்யூ வந்து நம்பரில் இருக்குது இல்லையா நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் இன்டிஜர் இருக்குது அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் யூனிட் ஒன் சென்டிமீட்டர் ஒன் யூனிட் எடுத்துங்க சரி இப்போ மார்க் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன இருக்குது மைனஸ் டூ பை கமா ஜீரோ இப்போ மைனஸ் டூ பை எங்கே இருக்குது இந்த இருக்குது அப்போ மைனஸ் டூ பை கமா ஜீரோனால் இந்த பாயிண்ட்டு இதுதான் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் பக்கத்தில் எழுதிங்க தட் இஸ் மைனஸ் டூ பை கமா ஜீரோ அடுத்து செகண்ட் பாயிண்ட் இருக்குது மைனஸ் த்ரீ பை பை டூ கமா ஒன் மைனஸ் த்ரீ பை பை டூ இந்த இருக்குது கமா ஒன் ஒன் வந்து ப்ளஸ் ஒன் அப்போ மேலே வாங்க ப்ளஸ் ஒன் யோர் இந்த பாயிண்ட் என்னது மைனஸ் த்ரீ பை பை டூ கமா ஜீரோ அடுத்த பாயிண்ட் என்னது மைனஸ் பை கமா ஜீரோ மைனஸ் பை மைனஸ் பைனா இதுதான் ஜீரோனாக்க நீங்கள் அங்கேயே அங்கேயே மார்க் பண்ணுங்க தட் இஸ் மைனஸ் பை கமா ஜீரோ அடுத்த பாயிண்ட் மைனஸ் பை பை டூ கமா மைனஸ் ஒன் இப்போ மைனஸ் ஃபைவ் பிட்டி இருந்தாக்கா மைனஸ் ஒன்னாக்கா கீழே வாங்க எவ்வளோ இந்த பாயிண்ட் தான் மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ பக்கத்தில் எழுதிங்க மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ கமா ஜீரோ அடுத்த பாயிண்ட்டு ஜீரோ கமா ஜீரோ ஆர்ஜின் ஜீரோ கமா ஜீரோ அப்போ இந்த பாயிண்ட் தட் இஸ் ஆர்ஜின் ஜீரோ கமா ஜீரோ அடுத்து பாருங்கள் ஃபைவ் பை டூ கமா ஒன் ஃபைவ் பை டூ இங்கே இருக்கா அப்புறம் கமா ஒன் ஒன்னா மேலே வாங்க ஃபைவ் பை டூ கமா ஒன் அப்படி இதுதான் ஃபைவ் பை டூ கமா ஒன் பக்கத்தில் எழுதுங்க ஃபைவ் பை டூ கமா ஒன் அடுத்து பை கமா ஜீரோ பை பைக்கு ஜீரோனாக்க இங்கேயே வருங்க அட் இஸ் ஃபைவ் கமா ஜீரோ அடுத்த பாயிண்ட் த்ரீ பை பை டூ மைனஸ் ஒன் இதான் வந்து த்ரீ பை பை டூ த்ரீ பை பை டூ மைனஸ் ஒன்னாக்க கீழே வாங்க இந்த இடம் வரும் தட் இஸ் த்ரீ பை பை டூ கமா மைனஸ் ஒன் அடுத்து டூ பை கமா ஜீரோ டூ பை அப்படின்னாக்கா அங்கேயே தான் வரும் டூ பை இதே தான் டூ பை கமா ஜீரோ இப்போ எல்லா பாயிண்ட்ஸும் நம்ம மார்க் பண்ணிட்டோம் இதை எப்படி ஜாயின் பண்ணுறது அப்படின்னாக்கா இதை அப்படியே என்ன பண்ணுங்கள் ஒரு கவு ஒரு கவுர் மாரி தான் ஃபார்ம் ஆகணும் இந்த இது ஜாயின் பண்ணும்போது அப்படி இப்போ இந்த மாரி வரும் இப்படி இப்படி வளைச்சி கொண்டு வரணும் எங்கேயுமே நீங்கள் ஷார்ப்பாக போடக்கூடாது நிறைய பேர் இந்த டெஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த கவை ஜாயின் பண்ணும்போது ஸ்கேல் வச்சு ஷார்ப்பாக போடுறாங்க ஷார்ப்பாக போடக்கூடாது அது அது பேர் கவ் அது வள பெண்ட் பண்ணி தான் காமிக்கணும் அதே போல் இது அப்படி பெண்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னாக்கா இது அப்படியே ஜாயின் பண்ணுங்கள் அப்படி ஜாயின் பண்ணி இப்படி வளைச்சி கொண்டு வந்தீங்கன்னாக்கா இப்படி 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 வளைஞ்சி வரும் அப்படியே ஒரு எஸ் ஷேஃபில் இப்படி நீங்கள் ஃபிசிக்ஸில் படிச்சுருப்பீங்க இந்த வேவ்ஸ் வேவ்ஸ் அதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்படி பெண்ட் பண்ணி வரும் அந்த மாதிரி தான் இதை நீங்கள் பெண்ட் பண்ணி காமிக்கணும் ஜாயிண்ட் ஜஸ்ட் பாயிண்ட்ஸ் அந்த பாயிண்ட்ஸை வந்து ஜாயின் பண்ணுங்கள் ஜாயின் பண்ணும்போது பென்சில்லே போடுங்க இதான் நீங்கள் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் பென்சில் தான் போடணும் நான் வந்து டார்க்காக தெரியணும் உங்களுக்கு அப்படிங்கிறது நான் பென் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஆனால் நீங்கள் பென்சில் தான் யூஸ் பண்ணணும் இந்த மாதிரி என்ன பண்ணணும் நீங்கள் கோர் கவ் வந்து அப்படி பெண்ட் பண்ணி தான் பெண்ட் பண்ணி தான் காமிக்கணும் இந்த கவ் வந்து இப்படி இப்படி வளைஞ்சி வரணும் இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் கவர் காமிக்கணும் இது நிறைய பேர் வந்து ஸ்கேல் வச்சு அப்படியே பி ஷேப்பில் ஷார்ப்பாக ஷார்ப்பாக பண்ணுறாங்க இப்படி இந்த பக்கம் ஸ்ட்ரைட்டாக ஜாயின் பண்ணி இப்படி அப்படி ஜாயின் பண்ணக்கூடாது இந்த டேர்னிங் லைனில் தான் பெண்ட் பண்ணி தான் காமிக்கணும் நீங்கள் வந்து எங்கேயெல்லாம் பெண்டிங் வருதோ அங்கேயெல்லாம் பெண்ட் பண்ணி டேர்ன் பண்ணி காமிக்கணும் ஸ்கேல் வச்சு இப்போ ஜாயின் பண்ணக்கூடாது 
இதுதான் அந்த ஒய் கோல் சைனெக்ஸ் ஒய் கோல்டுக்கு சை ஒய் கோல் சைனெக்ஸுக்கு உள்ள கிராஃப் வந்து இப்படி தான் வரும் கிளியரா இப்போ அந்த இது வந்து நம்ம அந்த டாப்பிக்கில் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஒய் கோல் சைனெக்ஸ் அதுக்குள்ள கிராஃப் தான் போட்டிருக்கோம் இப்போ தான் நம்ம சப் கோஷின் சப் கோஷினுக்கு இப்போ தான் வரும் ஃபஸ்ட்டு சப் கோஷின் என்ன கேட்டிருக்காங்கனாக்கா ட்ரா தி கிராஃப் ஆஃப் ஒய் கோல் டு சைன் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு கேட்டாங்க இதுக்கு வந்து நம்ம இதுதான் அந்த ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் இந்த ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினுக்கு நம்ம டயக்ராம் போட்டுட்டு அதில் கிராஃப் வந்து அந்த கர்வ் ஃபார்ம் ஆகிடும் அந்த கர்வ் வந்து மேலே உள்ள கர்வோட கம்பேர் பண்ண கம்பேர் பண்ண போகிறோம் சரி இந்த ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினில் என்ன கேட்டிருக்காங்க ஒய் ஈக்குவல் டு சைன் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் ஃபார்மில் சொல்லியிருக்கோம் சைன் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் சைன் எக்ஸ் நம்ம எங்கே பார்த்துருக்கோம்ல அப்போ சிம்லி பண்ணோம்னாக்கா சைன் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் தட் மீன்ஸ் மைனஸ் சைன் எக்ஸ் அப்படின்னு வரும் இப்போ இதுக்கு தான் நம்ம டேபிள் கணக்கு க்ரியேட் பண்ணி கிராஃப் வரைய போகிறோம் இப்போ இதில் வந்து எக்ஸுக்கு வேலையை கொடுங்க எக்ஸுக்கு வேலையை எப்படி கொடுக்க போனீங்கன்னா போனாடி கொடுத்தீங்களா மைனஸ் டூ ஃபைலேருந்து ஆரம்பிச்சு ப்ளஸ் டூ ஃபைவ் வரைக்கும் மைனஸ் டூ ஃபைலேருந்து ப்ளஸ் டூ ஃபைவ் வரைக்கும் கொடுக்க போகிறோம் சரி இப்போ ஒய்ங்கிறது என்னது மைனஸ் சைனெக்ஸ் மைனஸ் சைனெக்ஸ்ன்றிருக்கா இப்போ வேல்யூ வந்து இல்லை சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறீங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா நான் ஒரு ஃபஸ்ட்டு வந்து ஜீரோ கொடுங்க ஜீரோ ஒருத்த என்ன வரும் ஜீரோ கொடுத்தீங்கனாக்கா சைன் ஜீரோ ஜீரோ வெளியில் ஒரு மைனஸ் இருக்குது மைனஸ் இருந்தால் மைனஸ் ஜீரோ தான் அப்போ ஜீரோ தான் வரும் சைன் ஜீரோ ஜீரோ சரி அடுத்து சைன் ஃபைவ் பைட்டு எவ்வளோது சைன் ஃபைவ் பைட்டு வந்து ஒன் வெளியில் ஒரு மைனஸ் இருக்குல்ல அப்போ மைனஸ் ஒன் கிளியரா அடுத்து இங்கே வாங்க சைன் மைனஸ் மைனஸ் ஃபைவ் பைட்டு இருக்குது மைனஸ் ஃபைவ் பைட்னு என்ன சொல்லுவோம் சைன் மைனஸ் ஃபைவ் பைட்டு மைனஸ் ஃபைவ் பைட்னா என்ன சொல்லுவோம் எங்கே போட்டிருக்கலாம் மைனஸ் ஃபைவ் பைட்டுக்கு என்ன போட்டிருக்கீங்க சைன் எக்ஸுக்கு வந்து மைனஸ் ஒன் போட்டிருக்கீங்க இப்போ இங்கே வெளியில் வந்து வெளியில் ஒரு மைனஸ் இருக்கல மைனஸ் சைன் எக்ஸ் இல்லை அது அப்போ என்ன வரும் வெளியில் ஒரு இன்னொரு மைனஸ் ஒன்று சேரும் அப்போ என்ன ஆகிடும் இங்கே வந்து ப்ளஸ் ஒன் ஆகிடும் ஏன்னா சைன் எக்ஸ் மட்டும் இருந்துச்சுன்னாக்கா மைனஸ் ஒன் வரும் வெளியில் ஒரு மைனஸ் இருக்குதுனால என்ன ஆகிடும் ப்ளஸ் ஒன் ஆகிடும் கிளியரா அடுத்து சைன் பை இங்கே வந்து மைனஸ் ஏற்கனவே போன கொஸ்டின் போன டேபிளுக்கு எல்லாம் போட்டிங்களே அதுக்கு இதுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா அது வந்து சைன் எக்ஸு இது வந்து மைனஸ் சைன் எக்ஸு இது வந்து சைன் எக்ஸு இங்கே வந்து மைனஸ் சைன் எக்ஸ் அப்படியே என்ன பண்ணுவோம் இதில் உள்ள வேல்யூ அப்படியே சைன் சேஞ்ச் பண்ணி கூட நீங்கள் இதில் ஒயில் எழுதிக்கலாம் சைன் சேஞ்ச் பண்ணி எழுதிக்கலாம் அப்போ என்ன வரும் இதில் ஃபஸ்ட்டு உள்ளதுக்கு என்ன இருக்குது ஜீரோ இருக்கா அப்போ இங்கே இங்கேயும் ஜீரோ தான் வரும் ஏன்னா ஜீரோவுக்கு சைன் சேஞ்ச் பண்ண முடியாது சைன் சேஞ்ச் பண்ணால் அது எதுனா வரும் அதனால் ஜீரோ அடுத்து மைனஸ் த்ரீ ஃபை பை டூ என்ன வருது ப்ளஸ் ஒன் வருதா அப்போ இங்கே என்ன வரும் மைனஸ் ஒன் இங்கே வந்து மைனஸ் ஒன் அடுத்து பைக்கு வந்து ஜீரோ தான் இது ஃபுல்லப் பண்ணிட்டோமா அடுத்து இந்த பைக்கும் ஜீரோ தான் அடுத்து த்ரீ பை பை டூ த்ரீ பை பை டூ மைனஸ் ஒன் வருதா இங்கே என்ன வரும் ப்ளஸ் ஒன் வரும் ஏன்னு தெரியுதா போன கொஸ்டினுக்கு இந்த கொஸ்டினுக்கு ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் என்னது மைன ஒரு மைனஸ் ஒன்று சேர்ந்து வருது அப்போ அங்கே உள்ள வேலையை வந்து சைன் சேஞ்ச் பண்ணாவே இங்கே நம்ம ஃபில்லப் பண்ணிடலாம் அது எப்படி இங்கே உள்ள டூ பைக்கு ஜீரோன்னு வருதா இங்கேயும் ஜீரோ தான் வரும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் டேபிள் காலம் ஃபில்லப் பண்ணிட்டோம் இந்த டேபிள் காலத்துக்குள்ள வேல்யூ வந்து இந்த கிராஃபில் அப்லோட் பண்ண போகிறோம் அப்லோட் பண்ணி என்ன ரிசல்ட்டு அப்படின்னு சொல்ல போகிறோம் இப்போ டேபிள் காலம் க்ரியேட் பண்ணிட்டோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம இப்போ அப்லோட் தி பாயிண்ட்ஸ் அந்த பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துருந்து இதில் அப்லோட் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன மைனஸ் டூ பை கமா ஜீரோ அப்போ மைனஸ் டூ பை கமா ஜீரோனால் இங்கே வரும் அப்போ இந்த பாயிண்ட் மார்க் மார்க் பண்ணி பக்கத்தில் எழுதிடணும் நீங்கள் பக்கத்தில் அதுக்குள்ளே பாயிண்ட்டை நீங்கள் எழுதிடணும் அடுத்து பண்ணலாம் மைனஸ் த்ரீ பை பை டூ கமா மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன்னா என்ன ஒன்று கீழே வரணும் கீழே வருமா இதுதான் அந்த பாயிண்ட் ரெண்டாவது பாயிண்ட் தேர்ட் பாயிண்ட் பார்க்கலாம் மைனஸ் ஃபைவ் கமா ஜீரோ மைனஸ் ஃபைவ் அப்படின்னாக்கா அங்கேயே அதிலே மார்க் பண்ணுவோம் மைனஸ் ஃபைவ் கமா ஜீரோ அடுத்து மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ கமா ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன்னா மேலே வாங்க இங்கே வரும் பக்கத்தில் வந்து அந்த அந்த பாயிண்ட்டை நோட் பண்ணணும் பாயிண்ட்டை நோட் பண்ணிடுறேன் பக்கத்தில் அடுத்து ஜீரோ கமா ஜீரோ தட் இஸ் ஆர்ஜின் ஆர்ஜின் வழியாக போகுது அடுத்து
அதுக்கப்புறம் மேலே உள்ளதோடு என்ன பண்ணணும் கம்பேர் பண்ண போகிறோம் அப்படியே ஜாயின் பண்ணுங்க அப்படியே ஜாயின் பண்ணி அந்த பெண்டு வரும்போதெல்லாம் நீங்கள் டேர்ன் பண்ணி காமிக்கணும் இந்த மாதிரி டேர்ன் பண்ணி காமிக்கணும் இப்போ இது இந்த இடத்துல ஸ்கேல் வச்சு இங்கே ஷார்ப்பாக போடக்கூடாது ஏன்னா கவ் கவ் அப்படின்னாக்கா அது பெண்ட் பண்ணி தான் வரணும் இங்கே இங்கே வந்து பெண்ட் பண்ணி காமிக்கணும் நீங்கள் இது வந்து ஒய் ஈக்குவல் டு சைன் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் சப் கொஸ்டினில் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் இப்போ இந்த கவ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கவ் வந்து மேலே உள்ள கவோட கம்பேர் பண்ணுங்கள் இது மேலே உள்ள கவோடு கம்பேர் பண்ணுங்கள் எப்படி இருக்குது அப்படின்னாக்கா இப்போ இதுதான் ஒய் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ்க்கு இந்த பக்கம் உள்ள கிராஃப் எப்படி இருக்குது ஒய் ஆக்சிஸ்க்கு ரைட் சைடு உள்ள கிராஃப் எப்படி இருக்குது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணிங்கன்னாக்கா எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் இங்கே வந்து ரைட் சைடு இருக்குது பார்த்தீங்களா இங்கே ரைட் சைடு உள்ளது இங்கே வந்து லெஃப்ட் சைடில் இருக்கும் கிளியரா அதே போல் இங்கே லெஃப்ட் சைடில் இருக்குது பார்க்கலாம் லெஃப்ட் சைடில் எப்படி இருக்குது இந்த எப்படி இருக்கோ அது வந்து இங்கே வந்து ரைட் சைடில் இருக்கும் அப்போ லெஃப்ட் ரைடு மாறி இருக்கும் இந்த ரெண்டு கவையும் கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு உள்ள ஒய் ஈக்குவல் சைன் எக்ஸில் வந்து ரைட் சைடில் உள்ள கவ் ஒய் ரைட் சைடில் உள்ள டயக்ராம் வந்து இங்கே உள்ள லெஃப்ட் சைடில் உள்ள மாதிரி இருக்கும் இங்கே உள்ள லெஃப்ட் சைடில் உள்ளது இங்கே ரைட் சைடில் உள்ள டயக்ராமாக இருக்கும் அப்போ என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னாக்கா இந்த மாரி லெஃப்ட் ரைட்டு மாறி இருந்துச்சுன்னாக்கா தட் இஸ் ரிஃப்ளெக்ஷன் லெஃப்ட் ரைட் இங்கே லெஃப்டில் உள்ளது இங்கே ரைட்டாகவும் இங்கே ரைட்டில் உள்ளது லெஃப்டாகவும் மாறி இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பிறகு தான் வந்து ரிஃப்ளெக்ஷன் அப்போ ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி நம்ம என்ன ரிசல்ட் சொல்லலாம் நம்ம இந்த வேலை வந்து எப்படி கண்டுபிடிச்சிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு கிராஃபில் டீட்டெயில் சொல்லிட்டோம் இந்த ஃபைவ் பை டூ த்ரீ பை பை த்ரீ பை பை டூனா என்ன மீனிங் அதுக்கப்புறம் வேலை கொண்டு வரது எல்லாமே நம்ம டீட்டெயிலாக சொல்லிட்டோம் அதனால் இப்போ இந்த இந்த கிராஃப் நம்ம சீக்கிரமாக போட்டாச்சு இப்போ வந்து ஏற்கனவே போட்டிருக்கோம்ல கிராஃப் இதான் வந்து டாபிக் டாப்பிக்கில் உள்ள கிராஃப் இந்த டைட்டிலில் உள்ள கிராஃப் போட்டிருக்கோம் இது சப் கொஸ்டினில் உள்ள ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் அப்போ இந்த சப் கொஸ்டின் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினில் உள்ள கிராஃபை இந்த கேவை வந்து மேலே உள்ள டைட்டிலில் உள்ள கிராஃபோடு கம்பேர் பண்ணுங்கள் கம்பேர் பண்ணும்போது என்னங்க என்ன டிஃப்ரென்ஸ் வருது அப்படின்னா இதில் வந்து ரைட் சைடில் உள்ள டயக்ராம் இந்த ரைட் சைடில் உள்ள டயக்ராம் வந்து இங்கே உள்ள லெஃப்ட் சைடில் உள்ள டயக்ராமுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்புறம் ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணும்போது லெஃப்ட் ரைட்டு மாறி வருது லெஃப்டில் உள்ளது ரைட்லேயும் ரைட்டில் உள்ளது லெஃப்ட்லேயும் இங்கே மாறி வர்றதுனால தட் இஸ் ரிஃப்ளெக்ஷன் அப்போ ரிசல்ட் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா தேர் ஃபோர் சைன் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் சைன் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் இஸ் தி ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆஃப் இந்த கிராஃப் ஒய் ஈக்குவல் டு சைன் எக்ஸு இங்கே உள்ள சைன் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் கிராஃப் எப்படி இருக்குன்னாக்கா மேலே உள்ள ஒய் ஈக்குவல் டு சைன் எக்ஸோட ரிஃப்ளெக்ஷனாக இருக்குது இஸ் இ ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆஃப் தி கிராஃப் ஒய் ஈக்குவல் டு சைன் எக்ஸ் எபவுட் ஒய் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸை பேஸ் பண்ணி தான் அது ரிஃப்ளெக்ஸிங்காக இருக்குது சரியா ஒய் ஆக்சிஸ் பேஸ் பண்ணி தான் அது ரிஃப்ளெக்ஷனாக இருக்குது அப்படிங்கிறதா ரிசல்ட் கிளியரா இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கோம் நம்ம அப்படின்னா அந்த டைட்டிலில் உள்ள ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள கிராஃபை சப் கொஸ்டின் ஒன்னோட கம்பேர் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ அடுத்து என்ன பண்ணணும் அடுத்த ப்ராப்ளம் அடுத்த ப்ராப்ளம் என்ன பண்ணணும் அதே ச டைட்டிலில் உள்ள கிராஃபை சப் கொஸ்டின் டூ இருக்குது பார்த்தீங்களா சப் கொஸ்டின் டூக்கு நீங்கள் டயக்ராம் போட்டு அந்த சப் கொஸ்டின் டூவில் உள்ள டயக்ராம் வந்து டைட்டிலில் உள்ள டயக்ராமையும் கம்பேர் பண்ணி சொல்லணும் அடுத்து சப் கொஸ்டினில் தேர்ட் எடுத்துங்க தேர்ட் எடுக்க கிராஃப் வரைஞ்சிட்டு அந்த சப் கொஸ்டினில் உள்ள தேர்ட் எடுத்துகிட்டு போய் டாப்பிக் உள்ள கிராஃபோடு கம்பேர் பண்ணி அதுக்கு நம்ம அனுப்பிச்சுடணும் இதுமாரி இந்த சப் கொஸ்டின் உள்ள ஒன்று ஒன்றுக்கும் நம்ம கிராஃப் வரைஞ்சிட்டு அது டைட்டிலில் உள்ள கிராஃபோட என்ன ரிலேஷனில் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம ரிசல்ட்டு சொல்லணும் இப்போ நம்ம சப்கோஸில் ஒன்று தான் போட்டிருக்கோம் இன்னும் ரிமைனிங் உள்ளதெல்லாம் அடுத்த கிளாஸ் பார்ப்போம் ஓகே தேங்க்யூ